李宪和杨子在相近的边缘获得荣誉，并送出糖分。这个售后管理给了我完整的邮票。作为童颜和另一半的 CP 粉，他应该格外开朗。李宪和杨子又复合了，一起参加设计芭比娃娃的年度派对赠款。时尚圈其实看得不错，两个人的座位是排在一起的，所以从进场到宴会最远的界限，杨子和李现一直坐在一起。李先生目前皮肤黝黑，胸前套着一件复古的香奈儿毛衣，里面套着一件白衬衫。他有一个基本的发型，一个笔直的身体，并且非常有吸引力。两人同时在舞台上获得了资助。突然间，赵丽颖也处于同样的边缘。下台阶的时候，李现彬彬有礼的气质扶住了赵丽颖下台阶。扶着正经男人杨子的时候，杨子不顾一切的撩起了裙子，裙子穿的是马丁靴。太好了，两人是学校毕业班，他们在节目《亲爱的》中扮演童颜夫妇，向大家表明他们喜欢韩商言和尤念。目前两人已共同获得资助，真是从后台撒糖的童颜情侣 CP。台前，作为童颜夫妇的 CP 粉，我真的很开心。作为知名艺人，两人难免会在年末年初的大范围资助活动中获得资助。不同寻常的是，他们两个都不讨厌对方。他们互致生日祝福，并在彼此的新剧中客串演出。在今年的《我的时光，你的时光》大结局中，更是有甜蜜客串亮相，举办了世纪婚礼。剧中，韩商言、幼念和吴白爱情完好无损地举行了一场婚礼，并交换了戒指。童年吻韩商言的时候更加有效。在婚房里为他的另一半守株待兔时，他让 PC 更换了婚礼文件。好一个勤快精致的婚姐！韩商言姐弟果然还是那么疼爱自己的另一半。李现杨子的亲爱的，珍惜太甜了，忍不住想再看一遍。最近被一个特定的符号秀吓到了，又回到了李现和杨子的亲爱的、珍惜的。在这部电视剧中，杨子饰演的是一个娇滴滴的高智商少女童年，李现饰演的是专家组组长韩商言。两人的年龄反差基本有一十岁之多，爱就像一只纯洁的小白兔和一头黑腹的大狼。杨子饰演的童年在网吧开车上课时，结识了李现饰演的韩商言。别看韩商言冷酷无情，表面上有些咄咄逼人，童年却从一开始就为他着迷。韩商言和童年的家族底子还是家族伴侣，这导致两人从一开始就认识了自己的家人，有着非常对的家族底子。不得不说，这部由李现和杨子合作的《亲爱的》，崇拜的实在是太甜了，没有以往全写福剧那样莫名其妙的诗意，撞车。花花公子等千奇百怪的情节，而是两个人逐渐拉近距离的撒糖情节。假设说电视剧《亲爱的》珍惜中被特别伤害的人，那一定是韩商言的小弟胡一天饰演的吴白。童年从来没见过人，见了韩商言一般都是脸红害羞的。更何况韩商言不管多大年纪，内心都是一片胆小。他们之间的联系很是憨厚、活泼的，像个孩子。比如，童年唱完一首曲子，就兴奋地和网友连线。韩商言宣示着自己的威风，动用了他的验证记录火器，快步跟在了童年身后。两者之间的私密合作在网络上引起了更大的轰动。总的来说，这部《亲爱的》《真爱的》是一部全程撒糖的甜蜜符号剧，让人看得心旷神怡。杨子和李现两位驾车艺人原本是校友，这次的合作意味更浓。亲爱的，亲爱的中的大量情节并不是由内容设定的，而是两个人的自由发挥，比如亲密接触的不同小细节。两个人的默契和自由发挥，同样让幸福的电视剧。我承认，每个人都应该看过吻戏，两个人没有关注内容的地方。在杨子被李现暗吻的那一刻，杨子先是目瞪口呆，后来才明白这是剧情之外的情节，于是赶紧进入了剧情的录制。在李现被杨子偷偷亲吻的那一刻，他最难忘的反应是躲开，随后的反应是回答。两人的咯咯笑声和推理交流，也为这部《亲爱的》爱慕的增添了笑点。
，所以这样一部又甜又松的符号剧，实在是免不了重看一遍。万一节目不足，或者万一你喜欢这种题材，可以再看一遍，太好看了。零二，肖战的印记又被拿下了。发了一个六百万加点赞的帖子，凭什么说自己这么有名？有媒体爆料，肖战去光之盛典时被偷了印记。配图里有一张方纸，上面的字意味深长，和肖战的字迹一模一样。肖战是出现在光辉灿烂大结局的工匠。走到观众面前的时候，名牌上写满了工匠的名字，而且塞得厚厚的。如此一来。肖战除了在左侧寻出一块空地，记录下自己的名字，别无选择。媒体上展示的图像中的标记板的颜色与 Game Celebration 的颜色基本相同。说实话，这不是第一次发生这样的事情。肖战的印记在星光灿烂等晚会上被去除。周围见多识广的大 V 目瞪口呆，忍不住说：“肖战的最高等级又被抢了。”乃是探寻之眼，对大 V 内心的渴望尽在其中。到最后，大 V 还故意嘀咕一句：“太热也是一种刺激。”就在肖战去参加黄昏庆典的时候，肖战工作室陆续发布了三个相关的更新。三元素的点赞量不下一百万加，评论转发量也非常庞大，流量惊人，甚至有粉丝开玩笑说：“肖战工作室简直就是一线工匠。”肖战本人也同样在凌晨发了一条吃火锅的帖子，该帖子获得了六百万加的偏好以及一百万加的偏好和转发。按照真正的人脉标准，肖战的魅力无人能质疑。看看国产剧，肖战的人气一直处于犀利第一的状态。他在执行力上不断取得进展，而且他冷静而专业。随着他出演的剧集的传播，他变得越来越标准。受到更多人的喜爱和尊重，他之所以受到无数人的追捧，其背后的动机是从厚道前的纯真和正确。除了在本土娱乐业中表现出非凡的影响力外，他还在全球范围内广受欢迎。他身处欧美标准商业板块，被世界大牌看好。夕阳西下已经结束几天了，网络上关于肖战出游的讨论一直在热火朝天。肖战除了一身玉质外，他的为人处事方式也让粉丝议论纷纷。他没有闲聊的自夸，也没有名将的虚伪和无用，透着一种富贵的恬静。有粉丝晒出这样的照片：肖战漫步迎老同事，轻松又真实。中途有人走过去看了他一眼，他下意识地做了相应的手势，规矩又无辜，让人赏心悦目。作为粉丝，你觉得肖战最吸引人的地方是什么？他的地位一直保持下去的原因是什么？欢迎大家留言考察。